bien-aimé dans notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la grâce pour gagner des âmes. Éphésiens chapitre 3 verset 8 dit À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Dans les Écritures ci-dessus, l'apôtre Paul reconnaissait que la grâce, un don surnaturel, une habileté, une capacité, une bénédiction, lui avait été accordée pour prêcher aux païens les insondables richesses du Christ. La même chose est vraie. Pour nous aujourd'hui parce que la parole de dieu est intemporelle et est applicable de façon universelle ce que nous avons lu est venu par l'apôtre paul à travers le saint esprit c'est pourquoi c'est l'écriture pour nous mais paul est allé au ciel. Cependant, cette parole doit être mise à l'œuvre ici. Dieu attend quelqu'un qui va suivre ses pas et l'annoncer comme Paul l'a fait. Il attend celui qui serait synchronisé avec cela. Je suis rentré en phase avec ce verset il y a des années. Donc, j'y suis. Une grande grâce m'a été accordée pour prêcher les richesses insondables du Christ. Et je le démontre pleinement. C'est votre travail de faire en sorte que tout le monde entende parler de Jésus-Christ et de son amour incroyable et d'avoir Christ en lui. Dans les différentes organisations, plateformes, forums et lieux où vous vous trouvez, voyez-vous placer là comme un missionnaire. Cela ne fait aucune différence où vous travaillez dans ce lieu. Vous avez été honoré pour prêcher les richesses insondables de Christ et apporter la gloire au Seigneur. Devenez conscient et stratégique à ce sujet. Peut-être vous voyagez beaucoup. Certainement, vous rencontrerez des gens lors de tels voyages. Prêchez-leur l'Évangile. De plus, lorsque vous arrivez à destination, il y a des âmes là-bas. Cherchez comment vous pouvez les atteindre efficacement. Vous pouvez commencer par leur donner des copies de la rhapsodie des réalités. Soyez un témoin efficace pour le Seigneur. C'est la raison de votre vie. Jésus a dit, « Ce n'est pas nous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jean chapitre 15 verset 16 Prions ensemble Ma vie est à propos d'une seule chose Établir la justice de Dieu et le règne de son royaume sur la terre Car la nécessité m'en est imposée Je fais pleinement preuve de mon appel 
en tant que témoin efficace alors que je m'efforce de gagner des âmes et d'influencer les autres avec l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si vous désirez faire de Jésus-Christ votre Seigneur, répétez avec moi cette prière. Ô oh Seigneur Jésus, je viens maintenant à toi. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu es le seul Seigneur de ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir versé ton sang pour me racheter. Merci Seigneur. Pour plus d'informations sur comment grandir et atteindre la statue parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la description. Demeurez infiniment béni. Amen.